。怎么，知道按门铃，不怕窗户了？我怕再看到什么辣眼睛的东西。哎，嗯，告白成功了吗？明知故问喽。不过我还是要谢谢你，多亏了你的鼓励，要不然我还要继续纠结下一次告白，这样也好，以后就不用再多想了。你能想得开，当然最好了。其实，我早就知道明成哥是喜欢邱静姐的，我就是在骗自己，骗自己他们只是惺惺相惜。或许就像你说的，我对明成哥的感情。未必是爱。好了，不说这个了。我今天是有正事找你的，这个给你。这是什么？我发工资了，还你的钱。我不记得你欠我钱啊。就上一次你替我爸爸还赌债那次。虽然我们现在是朋友了，但这些钱也不应该你来承担呀。所以我会慢慢还给你的。好。那我就不多跟你说了。我先回去补个觉先，你们这几天也挺辛苦的，也好好睡一觉吧。借你吉言了。对了，明天徐然的画展你会去吗？哦，我就不去了，我已经安排魏安替我去剪彩了。哦，好吧，那我就多替你在何总监面前美言几句喽。晚安。钱还得少，情。嗯，我觉得这次设计大赛女孩真能进的话，还真是一个难得的好机会。啊，你也这么认为？是呀，她在专业方面可是很有造诣的。最重要的是，她不仅注重艺术价值，还注重商业价值，会最大化的开发一个人的潜质。就这一点，对于一个新人来说，已经是很幸运的了。那既然这样的话，你怎么不去参加啊？我，我就算了。有你们这些高手在，我就别去丢人了。你不是和魏谦的关系挺好的吗？他应该回给你开后门吧？怎么可能？他这个人对专业要求很高的，不可能弄虚作假。哦，看来你对他的印象改观不少。之前不是挺讨厌他的吗？之前是有一点了，不过接触接触，觉得他人还挺好的。呃，好了好了，你继续加油吧，说不定咱们之后还会是同事呢。嗯，那我倒是很期待啊。休息好了吗？哦，那咱们继续吧。好。是，周氏。凭什么这么说我？你以前对周氏做过什么？别以为我不知道。我对他做什么都是光明正大的，不像你只会趁人睡着。谁呀？别担心，是我。接着睡吧。嗯。我跟你讲，你最好给我换个模特。这种事情不要再给我出现第二次。我可不是什么大度的人。
你车上，不是在画室吗？你刚才在画室睡着了，我就把你抱上车来了。我怎么没有反应啊？我一点感觉都没有。因为你是女人熊啊。你才熊。你的事情已经解决了，该解决我的事了吧？什么事儿？哦，治病，治病，治病。对对对，嗯，那我们走吧。走吧，我带你去见陈医生。好。医生是不是都特别喜欢观察别人？不好意思，是也不是，但是我确实是想仔细的看一看，能够征服卫青的姑娘到底是一个什么样的人？征服？没这么夸张吧？这怎么夸张了？喂，我跟他认识了十年，除了魏安之外，你是他唯一一个带过来见我的女朋友啊。什么女朋友啊？您别误会，你不是他女朋友，对，顶多算是朋友。那你怎么能答应做治疗啊？你要知道，这个治疗避免不了会有一些肢体上的接触的。如果不是太过分的话，还是可以接受的。好，不管是朋友也好，女朋友也好，那我替魏青谢谢你。你知道，这么多年以来，我一直想要可以让魏青找到一个真正信任的人，帮他解除他身体上的魔咒。嗯，这个我只能说我尽量吧，毕竟我什么都不懂。<笑>对了，我听魏青说，您觉得他的病是一种心理疾病？嗯。通过我对他的诊疗和分析呢，我认为他身体上的这种反应属于创伤后应激障碍的一种。他丧失了他十八岁的那段记忆，这个你知道吧？对，这个也是他的一种自我保护。是因为他父亲去世吗？嗯，其实更准确的说，他的父亲是被谋杀的。而且卫青是第一个发现他父亲尸体的人，所以我认为，在那一个时间段里面，应该发生了一些事情，才会让他的身体产生了这样的一种反应。啊，当然，这么多年来，我一直，我一直在说服他可以接受催眠治疗，这样至少可以换回他失去的那段记忆。但是，他始终都在逃避。你就别管那么多了，好吗？你这该检查检查，该吃药吃药，只要能把我这体质治好，钱一分不少，你不就完了吗？你知不知道严重的过敏会引发休克和弥漫性血管凝血的？你这种体质去参加 party， 就是因为我是这种体质，所以才更要去参加 party 呢。说不定这世界上就有哪个我碰了之后不会过敏的女人。我跟你讲，我的私生活你别管，把我这病治好就行了，好吗 ？OK。起不到什么作用吧？<笑>那未必、啊。你要知道，解决心理问题有一个很重要的一个环节，就是完全取得对方的信任。呃，我虽然跟他认识了十多年，但是我觉得相比较而言，他更信任你啊。怎么可能？怎么不可能啊？人的身体是最诚实的。你看，呃，魏青的身体就好像是一座堡垒，只要稍有风吹草动，这座堡垒呢，它就会引发警戒。可是这座堡垒对于你来说毫无反应，所以至少说，从身体方面，你不是他的敌人。这话怎么听起来怪怪的？这
是，我要谢谢你，谢谢你让我们看到了希望，也要谢谢你让我相信，内心是可以被治愈的。所以，我也请你一定要对自己充满信心。嗯，信心是有，可是具体我要怎么做呀？首先，就请你让他先融入你的生活。慧芝，起床啊报告报告，有情况！哎哎，又进去了！怎么进去了？进哪儿去了？有个女人翻别人家里去了，可能是小偷。真够可以的你，我都快把整个小区的人吵醒，你还睡得着？喂！神经病啊你！啊，现在才不到七点，你知不知道我昨天五点多才睡的？喂，我可是好心帮你治疗，谁让你要睡那么晚啊？你真是！里面的人听着，已经被包围了，劝你乖乖出来投降，否则我们就要冲进去了。港台片看多了吗你？魏先生，我们是小区的保安，我们发现有人从窗户已经跳进您家里了。您最好先待在房间里不要动，我们已经报警了。哎，你家是不是进小偷了？我去锁门。喂，你刚刚怎么进来的？跳窗啊！哦，哦，你个头啊！那现在怎么办啊？自己去跟他们解释。一直都写的什么乱七八糟的？什么乱七八糟？这可是我辛辛苦苦整理出来和你治疗有关的信息。这些书你都看完了？当然了，感动吧？是不是感动到说不出来话了？字真丑。我自己能看懂就行，你知道吗？这些书都是陈医生推荐给我的，我足足啃了几天几夜，高考的时候都没这么认真过。通俗点说呢，过敏就是人身体的一种自我防卫。有些人的免疫系统会对一些外部事物有辨认障碍，从而产生应激反应。不懂，就比如说，你对花生过敏。一旦你不小心吃了花生，身体就会马上产生警觉，进入自我保护状态，也就是过敏反应，就是为了提醒你，别碰，再碰下去就危险了。哦，明白。那除了吃东西呢，有没有可能会对人产生过敏？比如说我碰你一下，你就过敏了？这也有可能，毕竟人体是很复杂的，你像皮脂啊、气味啊、毛发啊、体液啊，这些都有可能。成为过敏源，不过这也不一定
。就比如说，有的人他吃芒果不过敏，但是喝芒果汁就会过敏，但是喝色素勾兑的芒果汁又不过敏。总之，很复杂。现在步入正题，这人跟人之间呢是存在距离等级的。美国有位人类学家就人际关系划分了四种距离，按照亲密程度从低到高分别是：公众距离三点七到七点六米，个人距离四十六厘米到一百二十二厘米，亲密距离十五厘米到四十四厘米，私密距离小于十五厘米。虽然我不知道你为什么突然会变成这种过度敏感的体质。但是眼下你既然不能和人发生身体接触，那么我们就要牢记这四种距离。如果你不想别人知道你的秘密，你就要至少保持方圆一米左右的个人空间，时刻把人排除在这个绿色圈外。能够进入这个里面的，只能是你最信任的人，或者是和你身体发生轻微接触不会明显排斥的人。魏青，你有没有在听啊？听到了。就是只要有人能够进入到绿色圈当中，我还对他不产生排斥，就代表这个人对我而言是安全的吗？嗯。那你在哪个等级啊？我嘛，我应该是这个等级。不是吧？我怎么觉得你是在这个等级啊？啊？而且如果你想要治好我的话，我们应该也必须要在这个级别吧？这个，行了，说说你打算怎么治好我吧。我准备用比较温和的系统脱敏法，利用对抗的原理，循序渐进的帮你逐步排除过敏的情绪和行为反应。那要怎么做？嗯嗯，你呢，将你讨厌的人或东西从高到低分别写下来，我们呢一个一个将其击破，从而排除你对他们的对抗感。讨厌的人或东西。嗯。你猫，喵星人那么可爱，居然还会有讨厌吸猫的人。你这种人啊，就应该被放逐到无人区，孤独终老。我讨厌猫，怎么跟踩了你尾巴似的？反正我写也写了，你说说看呗，你打算怎么做呀？何谓张帅？张帅又怎么惹你了？讨厌一个人需要理由吗？那，那我呢？你为什么把我也写上去了？你什么意思啊？嗯、喂，好，我现在过来，走，陪我出去。我还没吃饭呢，那我先去换衣服。趁这段时间，你赶紧吃两口东西。等我换完，我们就走。薛薛子有没有说他找我什么事啊？只是说有事要谈。不过，既然约在寻画廊见面，那应该还是关于云马艺术的事儿。薛子主动约我。何总监跟何卫那边，是不是有什么新的动向？何总监把他所有的股份都转给了何卫，何卫目前是云马艺术最大的股东。他还真是相信他这个弟弟啊，这样也好，这样我就可以专心的、肆无忌惮的对付何卫了。哎，对了，你刚才说的那个治疗方案是什么来着？嗯，第一步，从日常接触开始。慢慢熟悉跟人接触的感觉。嗯，过来。嗯，哎，你干嘛？先熟悉接触一下嘛。嗯，握手好像没什么感觉。嗯，这样还差不多。走吧，跟我去寻画廊。
。我跟魏安两个人进去就可以了。你先在车里待一会儿吧。可是我一个人好无聊啊！你就不能让我进去边看学员的画边等你吗？给我在车上待着。我倒忘了，魏总不是很喜欢荀然的画，只顾自己看，实在不好意思。每个人喜好不同，薛小姐如果喜欢的话，大可继续。不了，画总有时间看的，毕竟我现在也是这家画廊的股东了。今天找魏总来，就是要谈谈画廊今后运营的事。不知道薛小姐有何高见？不着急。我还想再等一个人。不好意思啊，崔总，我来晚了。好久不见，魏总。魏总，有美女肯定握手，你这反应可有些冷淡了吧？我们又见面了，是啊，好巧。嗯，董事长，安助理，何总，你们怎么也在？菲菲，你也在呢。你们认识？对啊，我们是室友。周氏，你怎么在这儿啊？我今天休班过来看画啊。没看到我们在谈事吗？先走吧。啊，呃，对不起，对不起，我马上走。那个，菲菲，你有事儿吗？我，何总，我看让这位菲菲也先去休息一下吧。咱们还有事要谈。好，谢谢徐小姐，我我们这就走，不打扰你们了。那我们找个地方坐下谈吧。怎么回事？你怎么也在这儿啊？我是和魏青一块儿来的。你说你为什么要跟他握手啊？何慧芬不我做的，他说要验证什么事儿。他固然知道些什么，你被人当枪使了，你知道吗？什么意思啊？反正这个何伟没安好心。你说薛思为什么把你们都叫过来啊？想知道？想。走走。商场从来都是此一时彼一时。何总，你也是生意人，不会连这么简单的道理你都不懂吧？这个薛姿真的是厉害，连魏青和何薇这两个老狐狸都被他耍了，看来他之前一直都是扮猪吃老虎。你说这何总那万一真的被辞了该怎么办？那云马艺术可是他一生的心血，这样他非疯了不可。魏青应该不会让他这么办吧？薛小姐，好手段啊！不过你也别忘了，云马艺术前面还有两个字，只要有这两个字在，你就不是想干什么就可以干什么。魏总，你就不要自欺欺人了。云马艺术只是名义上属于云马，实际上一直都是独立运营。我现在既然是最大的股东，完全可以给他改一个名字，就叫思墨艺术，怎么样？不过魏总放心，我是不会这么做的。毕竟，我还想和魏总有更多的合作。关于下一步经营计划。除了免除合运职务以外，我还准备削减画廊的数量，推出寻然和思诺的合作款珠宝。具体内容我会安排人发给两位，我先告辞了，等你们回复。
没想到竟然被这小娘们给耍了。你不是说他很好骗吗？你不是说都在你的掌控之中吗？那现在是什么？你冲我发什么火啊？你厉害？你不是一直勾搭着他吗？你不也被耍了？伟安，我们走。跑，他们出来了，快走。别装了，我都看见你们在偷听了。啊，对了，咱们也算是邻居，有句话别怪我没有提醒你，别跟何卫走得太近。你放心吧，我知道他是什么样的货色。我是什么样的货色呀？跟我一样的货色。喂，嗯，刚才挺机灵的嘛。那是，我总不能让你在这么多人面前当众出丑吧？那可是我是指。对了，那个何卫是不是也知道你的病呀？上次那些前女友都是他安排的。他是我亲戚，这么多年了，多少会知道一些。我也一直在放出烟雾弹，迷惑他。不过他最近连番试探，说不定真的知道了些什么。他也太卑鄙了吧！这次还想利用菲菲，他我不担心，我担心的是薛姿。对啊，他该不会真的要把何总监开除吧？你可得想办法呀。他如果真的想那么做，就不会先通知我们，而是会先斩后奏。他既然先告诉了我们，就代表他另有所图。只不过我现在还没有完全想清楚他到底想要的是什么。听你这么一说，你好像已经有应对方法了。办法自然是有的，我能想得到。何为用不了多久也会想得到，就看我们两个谁先开口了。那是什么办法呀？啊，这什么办法呢？就不用你操心了，这事情你也不用管。你现在需要想的呢，就是怎么样把我的病治好了。赶紧开始你的下一步计划吧。嗯，知道了。